Well, first of all, it is a Big Bang model. In other words, there is a Big Bang, but the Big Bang was not the beginning. Big Bang Theory is JWST. Kupayla and the JWST telescope is observed in the world. But the YouTube is a big thing. Mr. Urtu 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 is a big JWST is a very good thing. He 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 அதுக்கு பதிலா பிக் பேங் போட்டோ தான் இவனுங்க வச்சிருப்பானுங்கள நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய அறிவாளியா ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங்ஸ் செய்ய முட்டாள்னு சொல்றியடான்னு கேட்டு கமெண்ட்ஸ்ல அவங்களுடைய மாட்டு மூளையின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க குறிப்பா மிஸ்டர் உருட்டு தர்மதுரையோட ரசிக குஞ்சுகள் யோசிக்க தெரியாத தற்குறியா இருக்கிறாங்கன்றதுக்கு இந்த ஒரு நிகழ்வு தான் சரியான உதாரணம் ஒரு ஜென்டில்மேனை பார்த்து கேட்கிற கேள்வியா யாது நான் தெளிவா சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ரசிக குஞ்சுகளா ஃப்ரம் நத்திங்ல இருந்து சம்திங் இந்த உலகத்துல யாராவது ஆய்வு கூடத்துல உருவாக்கி இருக்காங்கன்னு எவனா ஒருத்தன் ஆதாரத்தை காட்டுங்க நான் உங்களை மாதிரி இந்து மதத்தை மட்டும் திட்டாம உலகத்துல இருக்க எல்லா மதத்தையும் திட்டுறேண்டா கோமாளிகளா இந்த உள்ளூர் அறிவியல் அதிமேதாவிகள் பேசுற மாடர்ன் சயின்ஸோட ஆரம்ப கால விஞ்ஞானிகளான கெப்லார் கலிலியோ நியூட்டன்ல இருந்து ஐன்ஸ்டைன் வரைக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவங்க தான் இந்த விஷயத்த முதல்ல யூடியூப்ல விஞ்ஞானம் பேசுற அரைவேக்காடுகள் தயவு செய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு விஞ்ஞானி சொன்னதை நாம தப்புன்னு சொல்லிட்டா அது எப்படி நீ சொல்லுவ அவர் யாருன்னு தெரியுமா அறிவியல் பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் பிளாக் ஹோல் தெரியுமா டார்க் மேட்டர் தெரியுமான்னு கேட்கிற தற்குறிகள் நீங்க போட்ட தடுப்பூசியில் என்ன இருக்குன்னு முதல் தெரியுமாடா உங்களுக்கு மாடர்ன் சயின்ஸ் ஆரம்ப காலத்துல கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவங்களால உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தால் அப்ப கடவுளை எதிர்த்து விஞ்ஞானிகள் யாரும் பேசவே இல்லை ஆனா நாளாக நாளாக அறிவியலே கடவுள் அறிவியல் என்ற மதத்தை ஆதரிக்காத அனைவரும் முட்டாள்கள் மதவாதிகள்னு உருட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இதன் விளைவு கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தா அவன் அறிவியல் பேச தகுதி இல்லாதவன் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவன் தான் அறிவியல் பேசுற அறிவாள் என்ற போக்கு யூடியூப்ல விஞ்ஞானம் பேசுற அறைவேக்காடுகள் வரைக்கும் தொடருது இப்ப நாம காணொலியின் மைய கருத்தை பார்ப்போம் ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்க போகுது வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் தமிழ் வேங்கை His web space telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. The James Webb telescope has identified six galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. Perivadipu அதாவது பிக் பேங் ஆரம்பித்து ஏழு அல்லது எட்டு கோடி ஒளியாண்டுகளுக்கு பிறகுதான் மிகப்பெரிய விண்மீன் திரள்களும் நட்சத்திரங்களும் உருவாக போதிய கால நேரம் கிடைக்கும் அதற்கு முன்பாக எந்த ஒரு பெரிய விண்மீன் திரள்களோ நட்சத்திர கூட்டங்களோ உருவாக வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்றது தான் இந்த பிக் பேங் உருட்டு தியரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல என்ன ஆச்சுன்னா ஜே டபிள்யூ எஸ்டி ஆறு மிகப்பெரிய விண்மீன் திரள்களை பிக் பேங் ஆரம்பித்த இடத்திலிருந்து அதாவது முன்னூற்றி ஐம்பது முதல் ஐநூறு மில்லியன் ஒளியாண்டிலேயே உருவானதா கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு ஒட்டுமொத்த பிக் பேங் உருட்டலையும் குப்பையில போட்டுடுச்சு ஆனா இந்த யூடியூப் விஞ்ஞானிகளும் நானும் அறிவியல் பேசுகிறேன்னு தெரிகிற அரை வேக்காடுகளும் இது பிக் பேங் தேரிய ஒன்னும் டீபங் பண்ணலன்னு உருள்றானுங்க ஆக பிக் பேங் என்ற ஒன்னும் நடக்கவே இல்லை அப்படி நடந்திருந்தாலும் இவங்க சொல்ற கால அளவு ரொம்பவும் கம்மி ஜோயல் லேகா என்ற ஆத்தர் நாம எதிர்பார்க்காத ஒன்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது அறிவியலுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைய உண்டாக்கியிருக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு நாம கணக்கு பண்ண முந்தைய விண்மீன் திரள்களின் உருவாக்கத்தையும் கேள்விக்குறியாக்கிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க இதனால் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உருவானதாக சொல்லப்படும் பிக் பேங் ஒரு பொய் என்று நான் சொல்லல அறிவியல் கோமாளிகளா பல வானியல் ஆய்வாளர்களே சொல்றாங்களாம் மே இரண்டாயிரத்தி நான்கு நியூ சயின்டிஸ்ட் என்ற இதழ் இயற்பியலாளர்கள் மற்றும் வானியலாளர்கள் முப்பத்தி பேர் பிக் பேங் தியரி நிரூபிக்கப்படாத பொய் பிக் பேங் பற்றிய அனைத்துமே ஊகங்களே தவிர அறிவியல் பூர்வமாக அவை எல்லாம் தவறு என்று கையெழுத்து போட்டு ஒரு ஓப்பன் லெட்டரை சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதை இந்த நியூ சயின்டிஸ்ட் இதழ் வெளியிட்டிருக்கு கையெழுத்து போட்டதில் பிரபலமான விஞ்ஞானிகளும் உண்டு ஹேமன் பாண்டி தாமஸ் கோல்ட் ஜெயந்த் நர்லிகார்னே ஏகப்பட்ட நபர்கள் இருக்காங்க 
ரெண்டாயிரத்தி நாலிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வானியல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் இயற்பியலாளர்களும் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் யாருமே இதை பெருசாக கண்டுக்கவே இல்லை காரணம் பிக் பேங் தியரியை அப்போஸ் பண்ணுற எல்லாரும் முட்டாளும் முத்திரை குத்துற வேலையை தான் இந்த மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி பண்ணிட்டு வராங்க கேன்சஸ் யூனிவர்சிட்டியின் வானியல் ஆய்வாளரான ஆலிசன் ஜே டபிள்யூ எஸ்டி படங்களை பார்த்துட்டு நான் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு படுத்துக்கொண்டே விழித்திருப்பதை காண்கிறேன் இதுவரை நான் செய்த அனைத்தும் தவறா என்று யோசிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா பிக் பேங் தியரி உருட்டலின்படி ஆரம்ப காலத்தில் விண்மீன் திரள்கள் இவ்வளவு பெருசாக இருக்கவே கூடாது பிக் பேங் உருட்டுகளை எதிர்த்து பேசிய அறிவியலாளர்கள் சிலரை நாம் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹவாயைச் சேர்ந்த ஆர்ட் பிரண்ட் டல்லி முந்நூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் நீளமும் நூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் அடர்த்தியும் கொண்டு ஒரு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தொலைவிற்கு இவை நீண்டும் இவை அனைத்தும் முந்நூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் அளவிலான வெற்றிடத்தாலும் இணைந்தும் பிரிந்தும் இருக்கிறது இப்பேற்பட்ட பிரம்மாண்ட கட்டமைப்பை இவர்கள் கூறும் பிக் பேங் தேரியால் உருவாக்கவே முடியாது இந்த விண்மீன் திரள்களின் வேகத்தை கணக்கிட்டு பார்த்தால் இப்பேற்பட்ட கட்டமைப்பு உருவாக குறைந்தது எண்பது பில்லியன் ஆண்டுகளாவது தேவைப்படும்னு சொல்கிறாரு அதாகப்பட்டது எட்டாயிரம் கோடி ஆண்டுகள் தேவைப்படும் ஆனால் பிக் பேங் தியரி நமக்கு இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றி எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்கன்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் மக்களே பதிமூன்று புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகளாம் அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது கோடி ஆண்டுகளில் இவையெல்லாம் உருவாகிடுச்சுன்னு உருட்டியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹார்வர்ட் ஸ்மித்சோனியன் சென்டரைச் சேர்ந்த மார்க்ரட் கெல்லர் மற்றும் ஜான் ஹச்ரா தங்களுடைய ஆய்வு முடிவுகளை வெளியிடுறாங்க அதில் இருநூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் பறந்து விரிந்தும் எழுநூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் நீளமாகவும் இருக்கும் விண்மீன் திறன்களை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு அவங்க வச்ச பேர் தி கிரேட் வால் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பெரிய விண்மீன் திரள்கள் அறுநூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் இடைவெளியில் குறுகிய இடத்தில் பட்டை போல இருப்பதாகவும் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கிளஸ்டர்ஸ் அமைந்திருக்கும் அளவு பிரபஞ்சத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கை உள்ளடக்கிய நிலையில் இருப்பதாக சொல்கிறாங்க மேலும் இவை உருவாக சுமார் நூற்றி ஐம்பது பில்லியன் வருடங்கள் தேவைப்படும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பதினைந்தாயிரம் கோடி வருடங்கள் தேவையாம் ஆனால் பிக் பேங் நமக்கு சொன்ன உருட்டு என்ன பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஆண்டுகளில் தான் எல்லாமே உருவாகிடுச்சுன்னு உருட்டியிருக்காங்க இந்த பிக் பேங் டாக் மாபை எதிர்த்து எந்த ஒரு சயின்டிஸ்டாலையும் ரிசர்ச்சர்ஸாலையும் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி பிக் பேங்கிற்கு எதிராக அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் எந்த ஒரு அறிவியலாளர் சமர்ப்பித்தாலும் அவை உடனே குப்பை தொட்டிக்கு போக வேண்டும்னு ஒரு தடையே போட்டு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த மிஸ்டர் உருட்டு தர்மதுரைக்கும் சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் கோமாளிக்கும் இவங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கோமாளிகளுக்கும் தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது பியர் ரிவ்யூ பண்ணி வெளியே வர எல்லாமே உண்மைன்னு நம்புகிற கேணப்பயலுக்கு தான் இவனுங்க பியர் ரிவ்யூவிலே என்னென்ன கோளாறு இருக்குன்னு அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோவை நான் போடுறேன் முதலும் கடைசியுமாக பிக் பேங் என்பது இப்பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கமல்ல என்பதை மறந்துடாதீங்க மக்களே ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது தான் இறுதியிலும் சொல்கிறேன் ஒரு வெற்றிடத்திலிருந்து எந்த ஒன்றையும் உருவாக்க முடியாது அப்படி ஃப்ரம் நத்திங்லேருந்து சம்திங் யாராவது ஆய்வுக்கூடத்தில் உருவாக்கி இருந்தால் காட்டுங்க நான் கடவுள் என்பது போய் சாமி கும்பிடுபவன் முட்டாள்னு எல்லா மதத்தையும் விமர்சித்து காணொலி போடுறேன் அறிவியலே பதில் கூற முடியாத ஆயிரம் ஆயிரம் விடயங்கள் உண்டு அறிவியலே எனக்கு மம்மி டேடி என்று சொல்வதை நிறுத்துவது நன்று